大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年三月二十二日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在三月二十一日走势的基本信息。它的开盘价是一百八十八点二八，收盘价是在一百九十七点五八。那在盘中，它的最高价是在一百九十八。最低价是在 188.04 那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了10个点。我们会看到，它的收盘价又重新站上了20日均线值。量，当日的成交量是 1.534 亿股，是前一个交易日的 1.18 倍，量增。K D 值，我们会看到开口增大，双线是继续上行。那这样的信息啊，说明股价的上行走势在增强。M A C D， 快线的方向转折向上，并且呢，快线又上穿了零轴。那在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱。那这些信息啊。说明目前股价在多头回档中，并且呢，目前的这个回档呢，有继续转为多头的信号。好，接下来我们来看看 K 线信息，在三月二十一日生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价出现横盘后的突破的一个位置。那我们会看到，在3月21日，股价不但突破了之前的横盘的区域，呃的186这个重要的压力，同时呢，股价的收盘价又重新站上了20日均线值。那在当日呢，又抱有大的。成交量，那这些信息啊，都说明这样一根实体长绿 K 线，它是一根宣告上涨的 K 线，所以从 K 线信息解读啊，日后股价会继续上涨。好，接下来我们来分析一下后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对3月21日股价走势的预测。我们预测的第一个可能呢，股价会出现向上或向下的突破。那向上突破呢，收盘价会在 192.5 这个位置。嗯，那另外一个方向呢是向下突破，收盘价会收在177那。第二个可能呢，是股价很也很有可能会出现横盘向上，收盘价会在182在这个位置。嗯，那实际在哦，横盘的位置，横盘向上是在收盘价是在185这是呃第二个可能。嗯。那实际它的收盘价在当日是在 197.58 那出现了一个大幅的上涨。那我们预测的向上突破收盘价是在 192.5 这与实际的呃收盘价点位啊，虽然相差较多，但是它的本质是相同的，也就是说，它的收盘价都是突破了186这个。强压力，并且又重新站上二十均线值。好，那我们刚才从 K 线信息解读啊，说这样的一个位置出现这样的一根实体长绿 K 线，这是一根宣告要上涨的 K 线。所以，我们先来分析后续股价的上行。那么对于。三月二十二日和之后的交易日，股价如果继续上行，它的第一个目标将是二百关口，是这条水平线。我们把它变换一下颜色，这是第一个目标。嗯
。那股价如果能够站上二百关口啊，说明呃股价的从三月三日开始的这个下行，就是这一波的回档成功。那股价将会重新建立多头趋势，因为一定会出现头头高。对，如果日后股价能够站上二百关口，嗯，那这样一来，其实我们也会看到二百关口将是一个非常强的一个压力，并且它又是一个整数关口，嗯，所以这是空头要守的位置，这是股价继续上行的第一个目标。那一旦股价站上二百关口，重新建立的多头趋势，那接下来的目标一定是二百一十一。嗯，那站上二百一十一啊，将会确认这个多头趋势。嗯，又会出现一个头头高，那么继续向上将是二百一十七。所以我们今天把二百一十七的这个水平线也加回来。这样一来，我们会看到，目前股价如果上行的三个目标是二百、二百一十一和二百一十七三个目标。那我们再来看股价的下行，说股价在三月二十二日和之后交易日如果出现下行，嗯，目前我们要调整一下，呃，这些水平线，我们先把两条观察线删除。然后呢， 1 8 6这个位置已经被突破，我们把它也删除。那股价如果出现下行，目前它的第一个目标就是176、呃。是3月20日这根 K 线的最低。我们把这个水平线稍微上移一点。好的。那么股价如果出现反转向下，下行的第一个目标一定是要跌破。这根起涨的 K 线，也就是这是横盘之后起涨的第一根 K 线，所以176将是日后股价如果出现下行的目标。嗯，呃，当然我们会看到，如果股价要目前要到达176上方的各条均线值，包括这个缺口，将成为支撑，所以这个支撑的，呃。力道还是非常强的，嗯，然后我们现在再清理一下这个水平线，这个头头低的下行趋势线目前已经站上它，所以我们把它也删除，好，这样会更清晰一些。好，那么176如果被跌破呢，那一定接下来的目标将是164那我们也会看到164如果我们从三月十三日开始看，这是这一波股价，呃，反弹的起始 K 线，所以一百七十六之后，接下来的目标就是一百六十四。当然，我们之前视频也提到过，跌破一百六十四，那将是一百三十八。好，那这是下行的三个目标，就是一百七十六、一百六十四和一百三十八。那对于3月22日日内，我们要给出观察位，一个观察位就是我们要关注股价是否能够继续向上突破200关口，这是非常重要的，因为股价如果继续上行，在200关口会遇到非常强的阻力，所以这是我们要观察的日内的一个点，还有一个点是在190附近，我们。加一条水平线，一百九十是当日新生成的二十日均线值。对，那我们为什么要关注它呢？说这样的一个大幅的涨幅啊，呃，也不排除股价会出现一个反转向下，或者在这个地方啊出现一个红 K。嗯，那么我们要关注190是否能够支撑住这个股价。我们认为190这个位置应该是一个强支撑。对，好，这是3月22日日内我们要呃关注的两个点， 1 9 0和200关口。好，那接下来我们继续来看技术上的操作建议和规律。
。那我们回顾一下，在三月十四日这根 K 线的收盘价，我们说百分之五的仓位进场强反弹，嗯，然后呢，呃，这个仓位我们的止损一直是在一百七十六到一百七十八之间，所以我们说。接下来的交易日，股价的收盘价并没有跌破止损位。那到了三月二十一日，啊，这个仓位是依然是持有的，并且呢，这百分之五的强反弹的仓位呢，呃，目前是获利的。我们之前说过，目标是在，呃，这个强反弹的目标是在一百八十九，股价是一直没有到达一百八十九的。但是我们在三月二十日这期视频，我们提到了，就是说，呃，目前的呃强反弹的这个仓位呢，嗯、呃，应该目标已经不是强反弹了，应该是等待后续股价如果突破一百八十六之后需要加仓的，所以在三月二十一日盘中，应该这个仓位也没有被止盈出场。那这样一来，到了三月二十一日收盘价，我们会看到是在一百九十七点五八这个位置。那在这个位置，我们说这是应该继续加仓的位置。那我们说一下理由是，这根实体长绿 K 线，我们刚刚从 K 线信息解读，这是一个宣告上涨 K 线，抱有大的成交量。突破了关键的压力位一百八十六，并且又重新站上了二十日均线值，所以在这个地方是技术上的进场或者加仓的一个位置。对，那我们在这个位置，如果是加仓，应该是加仓百分之十。对，好，那这样一来，应该是。到了三月二十二日，应该是有了百分之十五的仓位了。那百分之十五的仓位，目前这个仓位依然是，呃，我们说叫没有盈利，嗯，那所以我们不会给出停利，我们依然给止损的位置，止损我们给的位置是在。一百八十六，也就是这个缺口的下沿，在这个位置。嗯，那在这个地方加仓之后，日后股价如果跌破了一百八十六，要坚定的止损出场。好，这是我们说的延续之前的操作的一个建议说明。然后，如果我们说在这个位置，呃。没有进场强反弹，或者进场强反弹了，在，呃，比如说在接下来的交易日，有可能会已经，呃，比如说在盘中，在呃三月十六日到三月二十日盘中有高点的时候，有可能，呃，认为股价会向下，可能就出场了。那目前如果是空仓，那在三月二十一日这个收盘价一百九十七点五八是可以。建仓的，那如果是建仓，在这个位置应该是百分之五的，呃，建仓。对，那百分之五进场，对于这个位置，我们说不是强反弹，是呃做多的。嗯，那么它的止损位应该是守一百八十八，也就是这根绿 K 的最低。在技术上，我们说，如果是一根长绿 K 线，我们进场一定止损是最低的位置，是要守这根 K 线的最低。嗯，好，这是第二个呃操作建议。那我们再解释一下，为什么第二个操作建议的止损是在188而我们之前说的那个第一个操作呢，百分之十五仓位呢是在186。因为之前的仓位它是有一部分盈利的，所以我们是可以把这个点位向下拉到一百八十六的。对，好。
那这是技术上的做多的两个操作建议和规律，嗯。那接下来我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。那对于空头，我们会看到在三月二十一日在盘中。呃，或者说股价是一个跳空的高开盘，并且开盘的时候已经就站上了一百八十六。那在盘中我们会看到最低是在一百八十八，那也就是说，如果空单守一百八十六这个位置的，或者守二十日均线值在一百九十这个位置的，那么一定是被呃。叫做回补出场了，所以我们会看到这个股价出现了这样一个呃实体长绿黑线，再加上有多头的力量介入，才出现了这样一个大幅的上涨。所以目前是有空单被止损出场的。那对于三月二十二日，我们说从这根 K 线的收盘价。也就是 197.58 一直到200关口，在这个位置，应该还会有空单布局，也就是有空单进场的。那在这个位置有空单进场的，尤其是在200关口或200上方一点，嗯，那如果在这个地方有空单进场，他们的目标一定是176或者至少是这个缺口。当然，接下来是164这是他们的目标。那如果在200关口这个位置有进场做空呢？他们的止损就是回补位，应该是在211这个位置。嗯，好，这是我们对空头的讨论。那接下来我们来看看，在三月二十二日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的压力位就是前高一百九十八到二百关口这个区域是第一个压力位，第二个压力位是二百一十一，第三个压力位就是二百一十七。好，下方的支撑首先到来的是当日新生成的二十均线值是在一百九十附近，就是这个。观察线，然后，嗯，呃，第一个支撑应该是个区域，呃，我们继续说二十均线值，然后呢，当日新生成的五日均线值呢，是从一百八十七到一百九十，然后我们也会看到下方还有这样的一个缺口，所以我们把缺口五日均线值和二十日均线值合并之后，第一个支撑区间是从一百八十六。一直到一百九十，然后第二个支撑是当日新生成的十日均线值，是在一百八十二到一百八十三附近，这是第二个支撑。第三个支撑当然就是这个一百七十六。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢？我们给出三月二十二日股价走势的预测，我们预测的第一个可能，股价很有可能会出现横盘，或者我们称叫称为叫横盘向上。如果是这样呢，它有可能是低开盘，然后股价最低会回踩到一百九十四，在这个位置。然后上方最高会到达二百零一，收盘价会收在一百九十九附近。嗯，也就是第一个可能，我们认为股价很有可能会在这个位置出现一根休息的 K 线。嗯，如果，呃，对，这是第一个可能。那第二个可能呢？我们要给出两个方向。如果说股价没有出现横盘或者横盘向上，那它将会出现一个向上的上涨或者是一个下行。对，那第二可能，如果股价向上，它将是一个跳空的高开盘
，或者是一个，呃，很小的小幅的低开盘，对。那然后股价最低会回踩到197在这个位置。上方最高会到达二百零六，然后收盘价会收在二百零四附近。那出现这样的上涨呢？它的条件是在盘中股价是不可以低于一百九十七的，满足了这个条件才会出现这样的上涨。然后另外一个方向是向下，那如果是向下，股价将是一个。低开盘，然后最高上方会到达一百九十七，最低下方会回踩到一百八十八，在这个位置，然后收盘价会收在一百九十三附近。嗯，那如果出现这样的呃，我们叫回档或者是下行。那么它的条件是在盘中股价是不可以高于一百九十七的，满足了这个条件才会出现这样的下行。好，以上是我们对特斯拉股价在三月二十二日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时呢，也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。